行渐远。明天放假，喝到倒也不用怕宿醉。那边来说、啊，真的，以后不要在隔天要上班的时候喝酒。哇，你要看你珍藏的红酒给我们喝啊！哇，今天是吹什么风啊？以前要你拿出来跟我分享，你还说我不够资格。我是看在信师的份上才打开的。那个。晚一点我有话想跟你聊。说什么？现在说也可以啊。哎呦，牧人应该是有悄悄话要跟你说，你不想听啊？听，当然听，认真听。那可以把最贵的那一瓶拿出来吗？最贵的那一瓶你还没有资格喝。兄弟们，美方问我有没有空，他有个朋友需要帮忙，我过去一下。有没有严重？要不要跟你一起去？不用了，我去处理就好。晚一点回来。哎、欸，对了，那个红酒不要喝完啊，留一点给我。那就看你回来的速度喽。马上回来，走了。红酒一接触到空气就会开始氧化，我们还是等他回来再开吧。嗯，当然没问题，赶紧吃吧。嗯、要不要打电话问他什么时候回来？不用。反正菜还没吃完。丽晨刚回我，叫我们不要等他了。那就不等了。把红酒喝光，一滴都不要留给他
，对不起，吵醒你了。你现在才回来啊？嗯、哦。美芳她朋友应该算失恋吧？我们陪她一整晚，算是失恋，什么意思？说来话长，晚点再跟你说。我们安慰到天亮，没睡几个小时，现在超困的，去补眠了。你洗过澡、啊？是啊，中途困得不行，就去洗个澡，提个神。说实在的，你鼻子真的很灵啊饭店沐浴露的香味，一包。刚刚我爸妈也喜欢吃，哎，我去那边看一下、喔。好、啊，他们喜欢的话，刚好带回去给他们。嗯。家里还缺什么啊？牙膏。嗯，牙膏还有。牙膏还有的话，那啊。保健食品，你可以买善存啊，这个名字吉利，老人可以吃，你也可以吃，你老是熬夜。善存，这里，成人的。永杰都医学系最近也很累，我传讯息给他，他都半夜才回我，哎，应该是天天都在熬夜。讲到他，那个小鬼好像很久没来串门子了。嗯，所以我今天回家看看。搞不好就住在家里不回来了。想弟弟哦，他是我家人，我当然会想啊。以前也没见你这么想啊，还打算回家住个两天一夜啊。以前就放在心里啊，现在就都一样了。好啦，你说的都算。他在干嘛？昨天你没回来，他好像有点不开心。自己跟把红酒全喝完，全部一滴不剩啊！嗯，不是小叶，你怎么不帮我留一点？我又不太能喝酒，都是他自己喝掉的。所以他现在是在生气啊？不对啊，看他这个反应也不是不开心啊。如果他真的生气哦。他的眼神会去盯着你，老板冻死。他他好像也不是在生气，但就有点不开心。有什么好不开心的？啊，我知道了。昨天晚上他不是说有话跟我说吗？结果我一整晚没回来。对啦，你赶紧去看看要跟你说什么。好。是这种香味，那个味道有点廉价，就像饭店和旅馆洗的澡。但他不是去找美芳和他的朋友吗？玫瑰口味，你不是不喜欢这么浓郁的味道吗？你喜欢的是柚子味。呃，就偶尔想改变一下啊。对了，今天早上我在你身上闻到那一股沐浴的香味，还不错哎。知道是什么牌子吗？我没注意是什么牌子哎，有什么就用什么。哎，对了，你昨天晚上不是有话跟我说吗？是什么？这里不是聊天的好地方。这里，也是。不然回家说吧。今天晚上小叶不在家，可以好好聊一下。嗯，走吧。小叶应该买完了。彭经理，我没有传播谣言，他们真的在一起，还去开房间。
。小叶，买完了吗？公司群组的影片，你有看到吗？什么影片？你跟美方被拍了。啊？谁这么无聊拍这个？昨天晚上，你真的跟美方去开房间啊？当然不是啊，是美方他的朋友住在这间饭店。我没找他，结果他外出了，把房卡留在柜台。先不跟你解释，我打给他。喂，美方。对，我看到了。好、啊，你先冷静下来，我去找你。待会见。之前已经有不利美方的谣言传出来，你要小心处理啊。好，知道了，先走了。嗯。牧人。牧人呢？你先去吧，我再帮你跟他讲。交给你了。嗯。许少芬真的很过分哎、欸，直接传在公司群组，分明就是要我死。本宫是不会屈服的。本宫啊，你是宫斗剧看太多了吧？不是，反正我之前就跟他吵架，然后他就到处说什么我纠缠你，还拿照片佐证，甚至有副白目。怎么了？我是在想，他有这么大的本事，可以整天跟踪你，拍到我们的影片。我也觉得很奇怪啊，他怎么知道我的行程？他整天盯着我，这么闲哦？还是他在我身上装定位器？<笑>这件事情得好好查一查，肯定是有人在恶意攻击。那我们现在怎么办？要赶快澄清才行啊！现在多说多错，不需要解释。毕竟，我们被拍到是血淋淋的事实。我觉得我们可以先假装在一起。不行！你干嘛？假装跟我在一起而已，不用这么激动吧？你忘记谈经理了？你们现在才好那么一点点，恢复友情了。然后你现在要说你跟我在一起，他如果真的误会，你们就没机会了、欸。我早就没机会了，他只愿意跟我当朋友。可是，现在不是说这个的时候，我觉得这件事很有问题，所以我们要做的，就是先理清敌人是谁。那你有办法吗？我想，我有个学弟可以帮忙。在这里。你少自作多情！我自作多情，你确定？要是你觉得我恶心的话，你早就给我一拳。我不想连朋友都做不成。
。哎，回家就回家，干嘛还买那么多东西？家里又不缺。我知道家里什么都不缺，所以就随便买点什么保健食品啊。我还买了牛小排哦，永杰喜欢吃。他最近好辛苦哦，要好好的慰劳他一下。哦，哎，可是他今天不会在家里吃晚餐呢。没关系啊，我今天住家里，我明天再弄给他吃。但他最近都不会住在家里，他这么忙啊？对，就他搬出去了。哎，你怎么出来了呢？医生不是说你不可以乱动，要好好休息吗？爸，你怎么了？是发生什么事了吗？是跟永杰有关系吗？我知道你们两个的事了。心思，心思，不是你的错，都是永杰逼你的。而且你说要帮他庆生的那一天，我就知道他要做什么的，跟你没有关系啊。吕群芳。我没有阻止他，所以我也是共犯。我知道永杰很早就喜欢信思。爸比，爸爸比，你你你听我说，你听我说。这件事情我很早就想要告诉你了，可是，可可是我真的不知道该怎么跟你讲，我我我怕跟你说了又太刺激你，所以才一直没有讲。你可以怪我、怨我，我都无话可说。离婚协议书我也都准备好了，是我们母子俩对不起你。爸，不是这样，不不是妈的错。是我的问题，我喜欢男人是我的问题，不是妈的问题，也不是永杰的问题。我现在不想要听到这些。阿斌。这都你喝的？怎么喝这么多？不开心啊？没有不开心，是很开心。来，要听你庆祝。你酒味已经很重了，不要再喝了。要喝。你看，这是你最想喝的那一瓶哦。最贵的，好，改天再喝。今天喝，要恭喜你，终于跟刘美芳两情相悦，在一起了。你不要乱说啦，你是看到公司里的影片对不对？你误会了，其实那不是。不要骗我，我想通了，我可以祝福你，因为是我拒绝了你，所以你放弃了我。
，继续去追美方，喜欢美方，不喜欢我的，我明白，真的明白。我不是不喜欢你。先不要讲，听我讲。你那一天突然跟我告白，我吓到了。我不理你，是因为我不敢理你。我不知道怎么办，我我还骗了 Gail。你骗到什么？我说我要追他，可是我根本就不喜欢他。他要我去他家，我没有去。可是我又不想太早回来面对你，我又在外面晃。晃到三点才回家，腾腾。所以你的意思是，你其实也有一点点喜欢我。我第一次骗人，我从来不说谎的，还被揍了一拳。他揍你，我叫他跟你道歉。对不起，你干嘛说对不起啊？你又没错，是我错了。是我太晚喜欢你了，已经来不及了。不会来不及啊，一切都还不晚。不行，你已经跟刘美芳开房间，不可以脚踏两条船，而且我不想要当小三。你怎么会是小三嘛？我跟刘美芳吃饭，很开心的吃饭，还抱在一起。我每天都看在眼里。你到底跟你说美芳？对啊，你。你睡好久，都中午了。